그 롤드컵에 대한 크로코 선수의 생각도 좀 들어보고 싶더라고요. 어, <웃음> 롤드컵이라는 무대가 사실 프로 게이머들이 꼭한 번은 가고 싶어하는 그런 무대잖아요. 꼭한 번쯤은 가보고 싶고 네. 그게 이번이 가장 적기인 것 같아서 네. 이번에 꼭갈수 있도록 노력하고 싶습니다. 롤드컵에 간다는 것은 그로코 선수한테 어떤 의미일까요? 어 제가 세체정에 조금 더 가까워지는 네. Hey guys, this is Ashley King of Horizon Esports, and I'm joined by Kroko, the jungler of the Sandbox. After they defeat DRX on a 3-1 match goal on the playoffs of 2022 LCK Summer. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 정말 살떨리는 경기였던 것 같습니다. 네. 그래도 이제 3대 1로 이기셨는데 처음부터 여쭤볼게요. 어 일단 <웃음> 다전대에서 4세트를 가본 게좀 오랜만이라 네. 좀 너무 힘들었던 것 같은데 네. 그래도 마지막 그 4세트에서 진짜 초장경기에서 저희가 이겨가지고 네. 기분이 없이 좋습니다. 아 그렇지 않아서 이제 서머 최장 뭐 경기 시간을 갱신을 하기도 했더라고요. 아, 네, 그 마지막 4세트가 좀 경기가 끝나고 나서 무대에 있는 크로코 선수랑 프리 선수가 솔직히 더 멍해 보이시기도 하더라고요. 약간 4세트의 후유증이었을까요? 어, 4세트가 진짜 그 정도로 네. 많이 힘들었던 것 같아요. 아, 보통 그런 경기를 갈 때는 뭐 진행하고 있을 때는 뭐 한타하고 대치구도 있을 때는 어떤 생각들이 주로 머리를 스쳐 지나가나요? 어, 솔직하게 말하면 막 빨리 끝내고 싶다라는 생각이 일단 먼저 앞서긴 하는데 <웃음> 그래도 그 생각을 말로 하기보다는 네. 이제 제가 뭘 하면 이길 수 있을까를 많이 생각했던 것 같아요. 네 알겠습니다. 그렇게 해서 집중력을 끝까지 유지하시면서 승리를 하셨는데 일단 네. 오늘 경기에 들어오기 전에 크로코 선수는 프레이프 경험이 많이 없으시잖아요. 네. 그래서 방송 인터뷰에서 더부 선수가 다전지에 있어서 몇 가지 조언을 해주셨다라고 말씀을 하셨어요. 네. 어떤 조언을 해주셨나요? 어, 그냥 뭐 다전지 얘기가 나오면 조카 코치님이랑 감독님도 항상 말씀해 주시는데 네. 별거 없다. 아 진짜요? 그냥 너네 하던 대로 하면 된다. 네. 그렇게 말씀하셨고 그리고 네. 이전에 스크림에서도 다전지 준비하는 연습을 많이 했어가지고 음. 네, 계속 연습은 했었는데 실제로 대회 오니까 되게 떨리기도 하고 네. 도보 형은 진짜 그 특유의 썩수 웃음이 있는데 아, 네. 네, 그 웃음을 취하면서 항상 네. 어, 그냥 별거 없어 그냥, 별거 없어. 그냥 게임하는 거지 뭐 네. 그런 식으로 맨날 네. 능청스럽게 넘겨가지고 네. 네, 별거 별 생각 없이 했습니다 아, 근데 실제로 별거 없었나요? <웃음> 있긴 했는데 <웃음> 네. 해보니까 다음엔 더 잘할 수 있을 것 같아요 네 알겠습니다. 그리고 또 뭐라 오늘 경기 내용에 대해서 약간 여쭤보자면은 네. 우리 뽀비를 자주 픽하셨고 상대방에서 이제 다시 조금은 떠오르고 있는 모르가나 정글을 뽑아 들었더라고요. 네. 뭐 모르가나 정글이라든가 뽀비를 뽑았을 때 모르가나를 상대하는 방법 이런 것도 뭐 자세한 거 준, 전략 유출이 될수 있겠지만 조금 여쭤보고 싶더라고요. 어 모르가나 같은 경우는 사실 작년에 이제 많이 나왔던 챔피언이고 MSI 네. 때 네. 그리고 그리고 저 제가 이제 젠지 팀 상대할 때 피넛 선수가 한번 상대한 적이 있으셔가지고 네네네. 그때 졌던 거를 생각하면서 네. 어, 이번에 이렇게 하면 할만하겠다라는 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 음, 네. 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 그리고 또 이제 음, 네. 어, 네, 또 말씀하시고 네, 있으세요? 뭔가 네. 그 필요한 걸 말해야 되나 혹시 막 상대하기 좋은 좀 상대 뽑? 아, 그건 이제 전적 기출이 될것 같아요. 다음에 아, 맞아요. 다음에도 말. 아, 프로 끝나고 뭐 말해주실래요? 네. <웃음> 이제 뽀삐를 하면은 네. 또 마공점을 좀 중요하게 사용하는 챔피언이고 네. 그 마공점을 이용해서 좀 창의력, 창의적인 이제 정글 동선을 자주 짜기도 하잖아요. 네. 이런 동선은 어디서 또 연구하시고 또 다른 경기들을 어떻게 참조하시고 배우려고 하시나요? 어, 일단 기본적으로는 티너 선수 경기를 많이 보면서 음... 뭔가 활용 방법이나 그런 거에 대해서 많이 연구를 했고요. 네네네. 그리고 개인적으로도 그 챔피언들을 연습을 하면서 좀 많이 넣은 것 같아요. 뭔가 뽀삐라는 챔피언의 초반 강점과 네. 마공점을 이용했을 때 어떤 창의적인 동사이 나오는지 네. 좀 그런 데서 연구를 많이 했던 것 같습니다. 그리고 정글러라고 하면 아무래도 나이너들과의 합과도 중요하잖아요. 네. 뭐 다양한 곳에서 리브 샌드박스의 합이 서머 초창기와 지금 사이에 엄청나게 발전했다는 이야기가 있는데 네. 이런 합적인 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 어, 개인적으로는 저는 일단 클로저 선수랑 많이 말을 많이 하고 서로 네. 신뢰가 항상 중요하다고 생각하는데 네. 클로저 선수랑 일단 신뢰도가 많이 쌓여서 네. 그 점이 좀 빛을 발하는 것 같기도 하고요. 네. 그리고 <웃음> 바텀 그두 친구가 
채안이가 옛날에 인터뷰에서 말했었는데 카연 선수가 진짜 애가 말도 되게 없고 음. 뭔가 장난기도 아예 없는 그런 선수거든요 네. 근데 요즘에 보면 애가 장난도 많이 치고 어... 좀 채환이랑 서로 티키타카 하면서 노는 게 네. 와, 그게 가장 좋은 것 같습니다 아 프리츠 선수가 <웃음> 들어가고 나서 확실히 이제 팀 분위기가 밝아졌나 봐요 네. 저희가 솔직히 너무 여쭤보고 싶더라고요 그 건설한 대나 어떻게 되는 거예요? <웃음> 네. 어, 일단 프린스 선수가 오고 네. 확실히 그 잠깐 그 방송을 했었기 때문에 음흠. 애가 아직 광대끼가 남아 있었거든요. 네. 그래서 그냥 애가 재밌었습니다. 그래서 다 같이 웃다 보니까 네, 그런 분위기 조성이 된게 아닌가. 어, 제 질문을 <웃음> 피하신 것 같은데. 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하고 넘어가겠습니다. 네. 그렇게 해서 정말 샌드박스가 창단 이후 처음으로 플레이오프 이란도에 진출을 하게 되었습니다. 네. 근데 만만치가 않은 팀들이 기다리고 있더라고요. 뭐 튀어나오고 진지이더라고요. 뭐 방송에서는 둘다 강한 팀이라고 말씀하셨지만 굳이 예측하자면 어떤 팀을 만날 가능성이 더 높다고 생각하세요? 어, 솔직히 말씀드리면 젠지 팀이랑 만날 가능성이 상당히 높다고 생각합니다. 음... 네. 그렇다면 젠지를 이길 자신은 있으신가요? 왜냐하면 어, 벌써 상대를 되게 많이 했잖아요 네, 젠지라는 그렇죠. 팀을 상대로 근데도 항상 2대0으로 좋았었는데 네. 저희가 2라운드 때 젠지 만났을 때는 확실히 저희 팀의 저력을 좀 보여준 것 같아서 네, 네, 네. 이번에 다시 붙으면 네. 다전제인 만큼 멘탈이 가장 중요하다 생각해서 네, 멘탈 잘 잡으면 네. 어떻게 이기만도 하지 않겠습니까? 아. 그런데 또 이제 젠지가 또 피노 선수도 있고 만만치가 않은 아, 팀이잖아요. 네. 베테랑들이 워낙 나은 팀이라서 네. 솔직히 진짜 솔직히 말씀드리자면은 이브 센터박스는 이제 다양한 시나리오를 생각할 것 같아요. 네. 뭐 선발전에 가면 어떻게 될 것인가, 뭐 다른 팀들의 경기도 좀 나름 유심히 지켜볼 것 같고. 네. 근데 결국 많은 선수들은 LCK 우승도 원하고 있지만 롤드컵 진출을 많이 원하고 있잖아요. 그쵸. 체질이 이렇게 롤드컵에 가까이 다가왔으니까 더 많이 생각을 할것 같고 네. 이에 대한 크로, 롤드컵에 대한 크로코 선수의 생각도 좀 들어보고 싶더라고요. 어, <웃음> 롤드컵이라는 무대가 사실 프로게이머들이 꼭한 번은 가고 싶어하는 그런 무대잖아요. 괜찮아요. 그래서 꼭한 번쯤은 가보고 싶고 네. 그게 이번이 가장 적기인 것 같아서 네. 이번에 꼭갈수 있도록 노력하고 싶습니다. 최대한. 레드컵에 간다는 것은 그로코 선수한테 어떤 의미일까요? 어 제가 세체정에 조금 더 가까워진. 네. 알겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.